ある日の2チャンネル。自分の身に起こった今でも信じられない実話だと前置きし語り始めた一致。しかし、この話の最後に待っている衝撃の真相に、スレミン全員が驚愕することになるのでした。これは、イッチが中学3年生の頃の話です。イッチの家は、父親と母親、そして、イッチと弟の4人家族でした。そして、その年の大晦日のこと。紅白歌合戦を見終わって、眠りについたイッチは、真夜中に悪夢を見て目を覚ましてしまいます。夢の内容は覚えていなかったものの、その時、イッチの心臓は音が聞こえるほど激しく脈打っており、全身に油汗をじんわりとかいていました。そしてしばらくの間、その悪夢の余韻が覚めず、イッチは布団の上で硬直してしまいましたが、少しして冷静になると、新年早々に悪夢かよ、最悪、と思いながら、カラカラに乾いた喉を潤すために、冷蔵庫のあるリビングに向かったと言います。その際、時刻は深夜2時頃で、家族はとっくに眠っているはずの時間でしたが、イッチがリビングに着くと、そこにはイッチ以外の家族全員が抱き合った状態でテレビの前に座っているという謎の光景が広がっていました。その上、深夜なので番組はやっていないはずなのに、テレビの画面にはなぜかニュース番組のようなものが映っていて家族はそれを無音の状態で見ているのですさらに窓という窓が全て開けっぱなしになっていて部屋の中が外と変わらないほど寒くなっていましたその明らかにおかしな状況にゾッとした一致は家族に向かって何やってんだよ頭おかしいんじゃねえのと、震えた口調で声をかけます。すると、そんな一致に対し、弟は、だって、あ、と、聞き取れないほど小さな声で何かを言ったかと思うと、突然泣き出してしまったのです。そして、それを見た両親は、終始無言かつ無表情のまま、窓を全部閉めてテレビを消し、うずくまって泣いている弟にもう寝なさいと言うと何事もなかったかのように弟を連れてそのまま寝室に戻ってしまいましたこうして新年早々気味が悪すぎる出来事に遭遇してしまったイッチはすっかり眠気が吹っ飛んでしまいその夜は自分の部屋で漫画を読みながら朝を迎えたと言いますそして朝になりイッチが両親に、昨日真夜中に何やってたんだよ、と聞くと、両親は全く身に覚えがない様子で、頭に疑問符を浮かべていました。その際、イッチのことを怪現そうに見ている両親の顔と、昨夜の喜怒哀楽のない両親の顔のギャップに、イッチは昨夜見たものは幽霊だったのではないか、とパニックになってしまったと言いますしかしイッチはその頃ちょうどか彼女に振られたばかりでメンタルがやられていたこともあり昨夜見た光景について精神的な疲れから幻覚を見たんだろうと思い込むことにしたのでしたところがそれからしばらく経ったある日イッチはまたしても真夜中に悪夢を見て目を覚ますことになります。しかも今度は微妙に夢の内容を覚えていて、見知らぬ人に後頭部を投げられる夢だったそうです。そしてただの夢にもかかわらず起きた後、なぜかつむじあたりがじんじんと痛んだとのこと。また目覚めた瞬間、ふとコンビニなら安全。という意味不明なことを考えていたのだとかそして夢の影響で頭の中が幽霊に襲われたという考えに支配されていたイッチは
パニックになりながらすぐにリビングへと逃げたそうですがリビングの中は夕食の焼肉のせいか焦げた匂いが充満していたそうですその後頭が冴えていくにつれて新年早々にリビングであった奇怪な出来事を思い出しイッチはまたしても眠れぬ夜を過ごすことになるのでしたそれから2月の初め頃になると今度は体が異常なほど痒くなってきたというイッチ最初は単なる乾燥肌だと思っていましたが背中と頭に焼けるような感覚を覚え一向に良くなる気配がなかったためイッチは皮膚科で塗り薬をもらうことにしましたそして風呂上がりに早速薬を塗ろうとすると弟が塗らせてと懇願してきたためイッチは弟に向けて背中を突き出しますすると何を思ったか弟がバチーンと背中に張り手を食らわせてきたため痛さのあまりふざけんなと弟に怒鳴ったイッチそしてイッチの弟はイッチの怒鳴り声を聞くといつも必ず泣いてしまうらしくこの時も声も立てずに涙をポロポロと流し始めましたしかし奇妙なことにその時の弟はなぜかいつもとは違い無表情で涙を流しておりしかもその顔は次第に色味を失っていったと言いますその様子があまりにも気持ち悪かったイッチは戸惑いながら両親の方を見ましたがなぜか両親も無表情で涙を流していますそしてその時の両親は完全に放心状態という様子でしたがよく見ると口元が微妙に動いていて何かを言っているようでしたしかしイッチにはかすかに声が聞こえる程度で何を言っているのかまでは聞き取れなかったと言いますするとその瞬間イッチの周りの景色が突然真っ赤になったかと思うと徐々に色あせてセピア色に変化し始めたのですそしてイッチが意識がなくなると思った次の瞬間気づけば周りの景色が一変しておりイッチは見覚えのあるいとこの家にいましたしかもそんなイッチのことをおじが深刻な面持ちで見ていますそんな意味不明な状況にイッチが「えなんでここにいんの?」と戸惑っているとそのうちゾロゾロと周りの人たちが集まってきました最初は今までのは全部夢だったのかと考える一致でしたがだとしても自分がおじの家にいる経緯が全く分かりませんそれになぜかそこには祖父母もいておまけに一致の体はあちこち包帯だらけでしたその時祖父が周りの人に対し記憶がないならない方がいいんじゃないかと言い出しますするとそんな祖父の言葉に反対するようにおじはこいつには何があったか話しておかんとならんまだ犯人も捕まってないし一週間後にまた警察の人が来るだろうと言い一致にこれまでの経緯を説明してくれましたおじの話によるとイッチの家は1月1日に何者かの放火にあって全焼したそうです。その時、イッチはたまたまコンビニに行っていたため助かったのですが、犯人と思われる人を見たために後頭部を殴られ、さらに全身をバットか何かでめった打ちにされ記憶を失ってしまったとのこと。それから搬送先の病院で生死をさまよった後回復してからおじの家に引き取られたのだと言いますそして今は3月イッチは2ヶ月もの間記憶を失ったままリハビリを続けていましたがたった今記憶が戻ったとのことでしたその話を聞き号泣してしまうイッチ
。一致は一度に大切なものを失ったことを2ヶ月も過ぎてからようやく理解したのでした。そしてただただ泣きじゃくる一致に、おじは黙って目をそらしていましたが、祖父母たちはもらい泣きして一致と共にワンワン泣き続けていたと言います。またその時の一致は体中に無数の青あざがあり、おまけにミイラのごとく包帯が巻いてあって関節を曲げるたびに痛みが走ったそうです。それからイッチは自分の見た夢のことを思い返しました。その夢ではなぜか真冬の真夜中に全部の窓が開いていたことや無表情で固まり合う家族の姿、そして見知らぬ男に殴られる悪夢や突然真っ赤になった景色、それらがまるでジグソーパズルのようにピシピシとハマっていったのです。また、イッチが背中の包帯を取ると、その青技が残る背中には、不思議なことに弟の手のひら状に無傷の跡があったそうです。しかし、事件から5年経ち、あざが消えるのとともに、その手のひらの跡も消えてしまったとのこと。そして、イッチの家に放火した犯人はというと、5年経った今でもまだ捕まっていないのだと言います。こうして、自身にとって忘れられない事件の話を語り終えたイッチは、最後に、話自体は怖くないと思いますが、犯人が未だに捕まっていないことを考えると、そっちの方が恐ろしいです。と、セレミンたちの鳥肌が立つような言葉とともに話を締めくくるのでした。それからスレではイッチの話に対し、十分怖いよという声が上がります。中にはイッチの話を聞いて思い出したのか、うんこ漏らした夢を見たと思ったら本当に漏れてたという臭すぎる体験談を語るクソ漏らしに気もいました。そんな中、イッチの家族が犠牲になった放火事件に対し、ニュースには出なかったのかという質問が飛び出します。それに対し、イッチが言うには、当時地元の日本には乗ったとのことですが、犯人はイッチのことを殺したと思い込んでおり、下手に報道してイッチが生きているのがバレるとまずいため、イッチの存在については記事に書かれてはいないと言います。つまり、イッチはリアルエドガワコナン2期状態なのだそうです。また、他のスレミンからは、犯人の顔は覚えてるという質問も飛び出しますが、イッチの記憶にはのっぺらぼうのようにおぼろげな印象しか残っておらず、警察からの聴衆でも、犯人の顔について聞かれたそうですが、結局、証拠にはならないまま終わってしまったとのことでした。こうして、壮絶な体験を語ってくれたイッチに対し、スレミンが、お前の今後の人生に幸あれ、と声高らかに叫ぶとともに、この話は収束していったのでした。イッチが見た悪夢の真相が明らかになり、最後は悲しい結末となったスレでした。人の不幸が大好きなニチャニチャ視聴者の皆さんも、今日くらいはイッチの幸せを願ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。